ரிஷப ராசியில் இருக்கிறவங்களுக்கு தை மாத ராசி பலன்கள் பார்க்கலாம் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அதிக விரயங்கள் ஏற்படுற மாதமாக இது அமையும் அஷ்டமத்து சனியின் ஆதிக்கம் இருக்கிறதுனால எதிலும் நிதானம் தேவை புதிய முயற்சிகளில் ஈடுபடும் போது பிறரிடம் ஆலோசனை செய்கிறது வீண் விரயங்களை தடுக்கும் பிறரிடம் ஒப்படைத்த காரியம் மீண்டும் உங்களிடமே வந்து சேரும் உழைப்பிற்கேற்ற பலன் கிடைக்கிறது இந்த காலகட்டத்தில் அரிது அலுவலகத்தில் பணியாற்றுபவர்கள் தாங்கள் செய்யும் புது முயற்சிகளை பற்றி சக பணியாளர்களிடம் சொல்றது அவ்வளவு நல்லதல்ல வரும் இடமாற்றத்தை ஏத்துக்குங்க அதே மாதிரி சுய தொழில் அப்புறம் கூட்டு தொழில ஈடுபடுறவங்களுக்கு வாடிக்கையாளர் அல்லது பணியாளர்களால் தொல்லை ஏற்படலாம் விருச்சிக செவ்வாயின் ஆதிக்கம் வந்த பிறகு சொத்துக்களை வைத்து தொழிலுக்கு மூலதனம் செய்வீங்க பங்கு சந்தையில ஈடுபட்டிருக்கிறவங்க மற்றவங்களோட பேச்சை நம்பி செயல்படுறதன் மூலமா சில இழப்புகளை சந்திக்க நேரலாம் ராசிநாதன் சுக்கிரன் வலிமை இழந்து இருக்கிறதுனால அடிக்கடி ஆரோக்கிய தொல்லை ஏற்படும் ஆரம்பத்திலேயே மருத்துவ சிகிச்சைகளை மேற்கொள்றது நல்லது உணவு கட்டுப்பாட்டின் மூலம் ஆரோக்கியத்தை சீராக்கி கொள்ள இயலும் தசா புத்தி பலமிழந்தவங்க அதற்கேற்ற வழிபாடுகளை மேற்கொள்வது அவசியம் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்க மற்றவங்களை அனுசரித்து செல்ல வேண்டிய நேரம் இது ஒரு சில பிரச்சனைகள் மறுபடியும் தலை தூக்கலாம் வீடு வாகனம் வாங்குற முயற்சியில் ஆர்வம் காட்டுவீங்க சுப காரியங்களில் தாமதங்கள் ஏற்படலாம் கடன் பிரச்சனைகளை சமாளிக்க விலை உயர்ந்த பொருட்களை விற்பனை செய்ய நேரிடலாம் வாழ்க்கை துணை வழியே பிரச்சனை ஏற்படாமல் இருக்க ஒருவரை ஒருவர் புரிஞ்சுட்டு செயல்படுறது நல்லது வரவும் செலவும் சமமாக இருக்கும் தனாதிபதி பூதன் கும்பத்தில் சஞ்சரிக்கும் இந்த மாத கடைசியில் வருமானம் திருப்தி தரும் கொடுக்கல் வாங்கல்கள் ஒழுங்காகும் பற்றாக்குறையை சமாளிக்கும் ஆற்றல் உண்டு அப்படின்னாலும் சில நேரங்களில் ஆபரணங்களை அடகு வைக்க நேரிடலாம் மாத தொடக்கத்தில் ராசிநாதன் சுக்கிரன் சுகாதிபதி சூரியனுடனும் கேதுவுடனும் ஒன்பதாம் இடத்துல சேர்றாங்க அதனால எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறதுல தாமதம் ஏற்படலாம் பிப்ரவரி ஏழாம் தேதி கும்பராசிக்கு சுக்கிரன் போனது அப்புறமா செய்யும் முயற்சிகளில் ஓரளவுக்கு வெற்றி கிடைக்கும் தொழில் பங்குதாரர்களின் தொல்லை குறையும் ஜனவரி இருபதாம் தேதி விருஷிகத்துக்கு செவ்வாய் போறாரு செவ்வாய் தன் சொந்த வீட்டில் சஞ்சரிக்கிற அந்த நேரத்தில் இடம் பூமி சம்பந்தப்பட்ட வகையில் லாபம் கிடைக்கும் வீடு இடம் வாங்குற யோகமும் வாய்க்கும் அப்புறமா ஜனம் ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி தன பாக்கியாதிபதியான புதன் மகர ராசிக்கு போறாரு பிப்ரவரி எட்டாம் தேதி மறுபடியும் கும்பத்தில் சஞ்சரிக்க போறாரு இந்த காலகட்டத்தில் உத்தியோகத்தில் உயர்வு கிடைக்கும் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி கூடும் தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும் புதிய ஒப்பந்தங்களும் கிடைக்கும் திருமண முயற்சிகள்லாம் அனுகூலம் உண்டு ரிஷப ராசியில் இருந்த பெண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா குடும்ப சுமை கூடுதலாக இருக்கும் கொள்கை பிடிப்பை தளர்த்திக்க நேரிடும் விருப்பங்கள் நிறைவேற விற்று விட்டு கொடுத்து போகிறது நல்லது தாய் சகோதரர்களிடம் பக்குவமாக நடந்துக்கிட்டோங்கன்னா சலுகைகளை பெற முடியும் பணிபுரியும் பெண்களுக்கு வேலை சுமை கூடும் சக பணியாளர்களின் ஒத்துழைப்பு குறையலாம் கலைஞர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் வந்து சேரும் நல்ல ஒப்பந்தங்களை தேர்ந்தெடுத்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி மலரும் எடுத்த முயற்சிகள் அனைத்தும் வெற்றியாகும் சந்தர்ப்பங்களும் சாதகமாக அமையும் மகிழ்ச்சிகரமான மாதம் இது திடீர்னு பொறுப்புகளில் மாற்றம் ஏற்படலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொது வாழ்க்கையில் இருக்கிறவங்களுக்கு தோழமையாக இருக்கிறவங்க உங்களுக்கு சாதகமாக செயல்படுவாங்க மதிப்பு மரியாதையை தக்க வச்சுக்குவீங்க தலைமை இடத்தில் இருந்த மனஸ்தாபங்கள் மறையும் சிறப்பு வழிபாடு செய்வதன் மூலம் செயலில் வெற்றி சேரும் உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டக்கிழமைன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளிக்கிழமை அப்புறம் சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்ட நிறம் பச்சை அதிர்ஷ்ட எண்கள் ஆறு அப்புறம் எட்டு உங்களுக்கு வழிபாடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சனிக்கிழமை தோறும் சனி பகவானுக்கு தீபம் ஏற்றி வழிபடுவது சிறப்பு மேலும் தகவல்களுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ